Ľudia sú zvláštne tvory. Na prevratne nové veci si zvyknú šialene rýchlo, no predpovediam nasledujúcich prevratných vecí sa vysmievajú. Lietadla, internet, medicína. Vojdeš dnu, zavru sa dver. Si na inom poschodí. Vy tomu naozaj veríte? Pokúšať sa predpovedať budúcnosť je odrádzajúca a nebezpečná úloha. Ak by nejakým zázrakom dokázal prorok opísať budúcnosť, Jeho predpovede by ľudia hodili do jednej z dvoch krabíc. Ak by jeho predpovede zneli rozumne, môžeš si byť istý, že by ho do 20, maximálne 50 rokov progres vedy a technológie vykreslil ako absurdne konzervatívne. No na druhej strane, ak by nejakým zázrakom dokázal prorok opísať budúcnosť presne tak, ako sa odohraje, jeho predpovede by zneli tak absurdne šialene, že by sa mu všetci vysmiali a pohrdali ním. Bolo tomu tak v minulosti a bez pochyb to bude o to viac platiť aj pre budúce storočie. Jediná vec, ktorou si môžeme byť istý je, že budúcnosť bude absolútne fantastická. Takže v prípade, ak sa ti to, čo teraz poviem, bude zdať ako veľmi rozumné, tak som úplne zlyhal. Jedine, ak ti to, čo poviem, príde absolútne neuveriteľné, máš nejakú šancu predstaviť si budúcnosť tak, ako sa naozaj odohraje. However, the most intelligent inhabitants of that future world won't be men or monkeys. They'll be machines, the remote descendants of today's computers. Now, the present-day electronic brains are complete morons, but this will not be true in another generation. They will start to think, and eventually they will completely outthink their makers. Is this depressing? I don't see why it should be. We superseded the Cro-Magnon and Neanderthal men, and we presume we're an improvement. I think we should regard it as a privilege to be stepping stones to higher things. I suspect that organic or biological evolution has about come to its end, and we are now at the beginning of inorganic or mechanical evolution, which will be thousands of times swifter. But even if the future does belong to the robots, Our bodies and our brains still have immense untapped potentialities. For example, to cope with the information explosion, we may develop a machine for recording information directly onto the brain, as today we can record a symphony on tape. So we may one day be able to become instant experts, uh, learning Chinese overnight, for example. Or we may be able to recall completely memories of past events so that we seem to relive them. In fact, techniques are already known for doing this in a rather limited way at the present. Alternatively, we may prefer to totally erase past unpleasant memories. Our bodies will also be more efficient and they'll last longer. After all, it's only in this century that a patient had a better than 50% chance of any improvement When he was by his Za posledných 25 rokov software zjedol svet. V nasledujúcich 20 bude AI požierať software. A potom mozog. <Sým> <Sým>